Tutorial 8.5. Vamos continuar a finalizar esses dentes. Que estão nos dando muito trabalho. Ah. Não, não. Ficou pior. Então, o que eu posso fazer? Puxar para cá. E não encosta no outro dente ali. Ó. E esse outro. Vou diminuir um pouco aí no eixo Y. Pronto, já deu um espaço entre eles. Então esse aqui eu já posso apagar. Apagar não, esconder. Esse aqui também. Mas antes, deixa eu ver aqui por cima. É, em relação à gengiva, ele não está muito bem, não. Realmente, eu emagreci ele. Vou fazer o seguinte. Dá uma emagrecida nos outros também. Deixa eu de novo esconder o restante da malha, menos a parte que estamos trabalhando agora. Ótimo. Aqui. Eixo X. Eixo X. O modelo de dente que eu peguei para fazer a arcada dentária, como eu disse, foi o último dentinho. Ele era mais gordinho. Eu esqueci de fazer esses escalonamentos aqui. Mas tudo bem. O negócio é que a gente... Vai fazendo aqui e vai resolvendo os problemas. Aí, agora sim. O espaço para arcada ficou até melhor. E a base? Tá boa a base. Então, já esconder esses dentes aqui novamente. H. Ok. Visão de cima. Dá uma afinada nisso aqui. É, vai ser importante também diminuir essa base. Isso aqui, ó. O eixo X. Bota de frente para ver. Isso. Vamos lá. Peraí. Dá uma girada nele. Para esse seguir o fluxo né, do, da arcada. Vai ficar uma coisa tosca. Aí eu só vou diminuir agora ele um pouco no eixo Y. Pouca coisa. Pronto. H nele. Ajustando aqui no eixo X. Inclusive a base também. Isso. Agora olha de cima. Pequena ajustada. De lado, como é que tá? De frente, tá bom. Deixa eu ver se tá encostando outro dente. Não, mas é porque eu vou ajustar eles ainda na posição certa. E a H nele. Mesma coisa aqui.
E aí? Aqui vou precisar dar mais uma extrusão. Ok, agora vamos pegar ele aqui. Opa. E colocá-lo... Ah, se bem que não estava no lugar. De repente aquela extrusão nem é necessária. Vamos dar um raio-x aqui no, no dente. E vamos colar novamente isso aqui. Vamos ver como ficou. Hum, ficou redondo. Só uma pequena extrusão só para deixar assim. Pronto. Embaixo. É. H nele, vamos para o próximo. É assim que se faz, na paciência, devagarzinho. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo animava de fazer e aprender modelagem e animação 3D. Que é uma coisa muito legal. Mas exige paciência. H nele. Tá acabando, tá acabando os dentes. Opa. Faz isso aqui. Opa, deixa eu maximizar né, a tela. Isso. Isso, menino. É, devidamente encaixado. Invisível nele. H. Agora esse aqui, esse dentinho aqui. O dentinho está fora de posição. Vamos colocá-lo na posição certa, mais ou menos aqui. E vamos dar uma extrusão nele só para deixar a base reta. Isso. De frente, como sempre. Nós vamos diminuir as proporções. Opa, pera aí. De frente SX. Ó, vamos ver por baixo. Vamos movê-lo para cá. Visão de lado. Tem nada vazando. Está muito bem por dentro. Ótimo. H nele. Mais um dente aqui para brincarmos. Esse vai ficar mais ou menos aqui. Se bem que mais um dente aqui, né? Realmente vamos ter que fazer mais um dente. Deixa eu dar logo um Shift D. E botar aqui um dente menor. De acordo com o modelo, parece que tem outro dente ali. Então, sem problema. Eu vou diminuir a base dos outros dentes que estão lá em cima, que algumas ficaram grossas. Mas antes, deixa eu terminar de fazer isso aqui.
visão de cima. Movendo até aqui. De frente. Ok. Mais esse D. Ah, é. Vamos deixar invisível. H. E tem mais esse aqui. Mais um. Isso. X. Opa. X aqui. X aqui. E X aqui também. Esconde. Tem esse dentão aqui. Vamos dar um Z aqui para ver. Ele está posicionado mais ou menos aqui. Mais uma extrusão para deixar a base reta. E ok. Escalonamento aqui. Aqui. E aqui, inclusive. Visão de baixo. Mova até aqui. Ah, parece que vazou um pouco. Não, não vazou não. Foi só impressão. É, tá bom. H. Para esconder. Mais um dente. Ah, Samuel, isso é muito chato. Realmente. Uma modelagem assim de um de um de algo, modelo de de animal ou pessoa para ficar bom, demora, consome tempo, consome paciência. Opa. Mas quem quer realmente aprender e fazer umas figuras, uns modelos legais de animais, de pessoas, se vira. Tem que fazer isso aqui mesmo. É custoso, mas é recompensador. Quando você vê o modelo lá no, fazendo a pose que você quer, ou a animação, é recompensador. Isso eu garanto. H, mais esse modelo aqui, Opa. deixa eu botar um, é isso mesmo, mover para cá mais ou menos, dá mais uma extrusão, só que mover essas duas para cá, para não ficar tão profundo, visão de frente, É, Tiranossauro Rex, Lagarto Tirano Rei. Esconde. E o último dente, enfim, hein? Eu tô de olho no, no, no tempo do vídeo. Eu comecei era mais ou menos 8 e 8, então esse vídeo termina mais ou menos 8 e 38. Olha só, rapaz. Coisa linda. Alt H para tudo aparecer de novo. Vamos ver como ficou a nossa boca. Ficou boa. Agora eu só vou fazer os ajustes aqui na base de alguns grandões. Esse aqui, por exemplo, o X. Para 
para evitar de, de atravessar polígonos um no outro. Imagine o, o trabalho que deve ter tido os criadores de Jurassic Park em 1993. Na verdade, o filme deve ter sido concebido anos antes. Não é fácil. Certamente não é fácil. Porque além da tecnologia ser menor, acho que eles não dispunham de tanto... Recurso humano, como hoje eles, se, hoje eles dispõem. Mas não era fácil, não. Também imagine como era o trabalho dos, dos artistas brasileiros que fizeram o filme 3D chamado Cassiopeia. Se vocês não conhecem, procurem na internet depois. Pois bem, olha aqui nosso, nossos dentes, que agora podem ser encaixados no modelo principal. Então vamos apagar antes o, a mandíbula aqui, né? Que nós copiamos. Poder facilitar nosso trabalho. X. Mais um pontinho solitário aqui. Pronto. Ótimo. Vamos para uma visão de cima. E agora vamos mover nossa arcada dentária para o seu devido lugar. Isso. Muito bom. Agora eu vou fazer alguns pequenos ajustes aqui. Ó, para a arcada ficar melhor cobrida, coberta. E ótimo. Temos nosso tiranossauro dentado. Vamos ver de frente se está aparecendo um. É de frente que eu fico meio desconfiado. Até hoje eu estou meio desconfiado que não parece muito. Talvez por conta da... Essa parte aqui da cabeça. Ó. Essa parte de trás aqui. Para tu ver. Ó. O inconformado, né? Mexe toda hora no teu modelo. Até achar... As formas que melhor lhe agradam. Mas tudo bem. Oxi, esse ponto aqui solitário. Tem um ponto aqui, ó. Ah, tá. Era o um que estava aqui da, da outra arcada de. Aliás, aquele ponto que eu movi, mo, movimentei ali, eu acho que era de algum desses dentes. Mas tudo bem. Bem. Tá pronto o nosso tiranossauro para ser levado para o modo escultura. É, o modo escultura do Blender é um modo que eu pessoalmente também preciso aprender muito. É, eu não sei mexer muito no modo escultura. É, antes de fazer qualquer vídeo tutorial no modo escultura, eu vou testar. É, antes de começar a gravar o tutorial, para saber o que eu estou fazendo e ensiná-los. É, e nós vamos precisar de mais imagens de referência de tiranossauro. Deixa eu só abrir algumas aqui. É, cadê? Modelos Blender, T-Rex, tiranossauro. Nós vamos ter que usar várias imagens de referência para podermos 
é, imitar alguns modelos de tiranossauro que já estão aí na internet, seja do filme do Jurassic Park ou modelos de, de, outros, de outras pessoas que fizeram, seja em arte 2D ou arte 3D. Isso aqui é uma arte 3D de um tiranossauro que um, um usuário de programa 3D fez. Isso aqui já é um 2D, isso aqui eu acho que seria muito bom para nós copiarmos esses detalhes assim. As escamas. Oxe, tá passando aqui sem eu apertar nada. Aqui, ó. Os detalhes, as escamas do, do tiranossauro. É... Deixa eu entrar aqui na pasta da cabeça. Tem essa imagem de referência aqui boa, né, que eu falei. Pra ver as barbelas do pescoço dele. Nós vamos copiar isso, por isso que nós fizemos as barbelas do nosso. Essas escamas aqui que as galinhas têm, os tiranossauro, tiranossauros também têm. Nós vamos imitar aqui na pata dianteira e aqui na, no pé. Nós vamos tentar aplicar essas texturas, assim, essas dobras, passando uma ferramenta lá do, do modo escultura que cria sulcos na pele. E também cria protuberâncias, se fosse o caso. Aqui também é um outro modelo, ó, que dá para ver, o Blender permite esculpir todos esses detalhes aqui, inclusive essas escamas pequenas. Dá trabalho, mas vale a pena. Como eu disse, eu vou testar antes de passar para vocês, porque se não der certo, eu tento de outra maneira e vou ensinando a fazer. Eu, como eu disse, eu tenho o objetivo de ensinar isso aqui a vocês. É... A outra cabeça aqui, que nós podemos usar de referência. E assim vai. Após a, o detalhamento do nosso Tiranossauro Rex no, no Blender, no modo escultura, o modo escultura a gente vem aqui, ó. Sculpt Mod. Aí encontramos nosso T-Rex aqui. E aqui em cima temos várias ferramentas, ó. Que utilizamos para poder dar o T-Rex o aspecto desejado e nós vamos utilizá-las aqui na hora de esculpir. Eu não vou testar na, nada agora, vai ser para um próximo tutorial. Acho que daqui uns três dias já esteja postando o primeiro tutorial ensinando a aplicar os primeiros efeitos no nosso T-Rex. E aqui nós vamos modelá-lo para ficar parecido com aquele lá dos modelos que nós vimos ali atrás. E darmos todos os detalhes. É nesse modo aqui que nós damos de fato vida é, ao T-Rex. Nossos dentes aqui, ó, eles não vão precisar de esculpir nada neles. Né? A não ser que tu queira, seja muito perfeccionista e queira dar uma textura de dente desgastado. Mas eu não vou me apegar aos dentes. Mas vou me apegar a todos os detalhes restantes da estrutura do T-Rex. Bem, então é isso, como eu disse, não sei, eu não sei exatamente quando vai ser o próximo tutorial, vou testar aqui antes de fazer um próximo. E eu acho que daqui uns três dias devo estar postando um novo tutorial, ensinando a fazer é, já as primeiras, as primeiras texturas e tudo mais no nosso Tiranossauro. Então até o próximo tutorial.